，让我们一起迎接一场视觉冲击。在这则新闻报道中。我们将探索著名品牌宝诗龙与备受瞩目的电影明星肖战的意外结合。这不仅是一则新广告，也是一次充满好奇心的视觉体验。为了产生印象，真实模特王一宝大胆与超帅的人工智能对决。让我们一起发现这独特的组合，感受当今广告世界的顶尖创意。宝诗龙 v a l j e r i n 与肖战，肖战在最新的广告活动中独特合作。宝诗龙 v a l j e r i n 是全球知名的顶级珠宝品牌之一，他们最新宣布的广告活动引起了网络社区的极大兴奋，因为这次活动邀请到了知名偶像明星肖战，肖战参与。宝诗龙 v a l j e r i n 的精致和时尚与肖战、肖战的魅力和强大结合在一起。这次活动承诺展现出两者的高贵和优雅。在这个最新的广告画面中，肖战、肖战不仅扮演了出色的珠宝模特，还展现了他自信和迷人的风采。宝诗龙 v a l j e r i n 的珠宝系列通过精致的艺术作品展现出来，从戒指。项链到珠宝屏风，每件作品都反映出这个著名品牌一直以来追求的精致和奢华。宝诗龙 v a l j e r i n 与肖战，肖战的结合不仅是品牌与名人之间的普通合作，这是两种不同等级、风格和视野的结合，但又相辅相成，相得益彰。宝诗龙 v a l j e r i n 以其优雅和精致著称。而肖战，肖战则以他的阳刚之美和自然魅力而闻名，二者结合在一起，创造出了一种独特的融合，为观众带来了新鲜而迷人的视觉享受。毫无疑问，宝诗龙 v a l j e r i n 这次的新广告活动将吸引全球时尚和珠宝爱好者的关注，同时也将赞美品牌和模特的独特美丽和风格。这不仅是一次成功的合作，也是宝诗龙 v a l j e r i n 在全球珠宝行业中彰显其奢华和品质的重要一步。还的是你，王一宝真人比 AI 都先跳，哈,哈哈哈！我曾以为机器人的舞姿已经无可挑剔，直到我见到了王一宝，在那个瞬间，我才意识到。仍然有人类能够在舞台上展现出比人工智能更加令人惊叹的舞蹈技巧。王一宝这个名字在舞蹈界早已响彻云霄，他的舞姿犹如行云流水，既有力量又有韵律，每一个动作都仿佛诉说着一个故事。他的舞蹈不仅仅是动作的简单堆砌，更是情感的流露与心灵的共鸣。与此同时，人工智能的发展也日新月异。在舞蹈领域，越来越多的机器人展示出了惊人的舞技，仿佛是精密计算和程序设计的结晶。他们的动作完美无瑕，每一个步伐都如数家珍，让人不禁感叹科技的力量。然而，当王一宝登上舞台，他的表现却超越了人工智能的领域。他的舞姿不仅仅是技术的展示，更是灵魂的呐喊。每一个动作都蕴含着他对生活、对世界的礼节与感悟，让人不由得为之动容。在这个充满科技与创新的时代，王一宝以其真挚的情感和深邃的内涵，再次向世人证明了人类的独特魅力。正是因为有了他们。舞台才不会变成冰冷的机械世界，而是充满了温暖与生机。所以说，还的是你啊，王一宝！你用自己的热情和才华，向世界展示了人类的无限可能，让我们看到了真正的舞者应该具备的魅力。在舞台上，你比任何人工智能都更加耀眼，更加动人。哈哈哈,哈，这就是王一宝。比 AI 都先跳，还的是你，王一宝真人比 AI 都先跳，哈,哈哈哈！我曾以为机器人的舞姿已经无可挑剔，
，直到我见到了王一宝。在那个瞬间，我才意识到，仍然有人类能够在舞台上展现出比人工智能更加令人惊叹的舞蹈技巧。王一宝这个名字在舞蹈界早已响彻云霄。他的舞姿犹如行云流水，既有力量又有韵律，每一个动作都仿佛诉说着一个故事。他的舞蹈不仅仅是动作的简单堆砌，更是情感的流露与心灵的共鸣。与此同时，人工智能的发展也日新月异。在舞蹈领域，越来越多的机器人展示出了惊人的舞技。仿佛是精密计算和程序设计的结晶，他们的动作完美无瑕，每一个步伐都如数家珍，让人不禁感叹科技的力量。然而，当王一宝登上舞台，他的表现却超越了人工智能的领域。他的舞姿不仅仅是技术的展示，更是灵魂的呐喊。每一个动作都蕴含着他对生活。对世界的礼节与感悟，让人不由得为之动容。在这个充满科技与创新的时代，王一宝以其真挚的情感和深邃的内涵，再次向世人证明了人类的独特魅力。正是因为有了他们，舞台才不会变成冰冷的机械世界，而是充满了温暖与生机。所以说，还的是你啊，王一宝。你用自己的热情和才华，向世界展示了人类的无限可能，让我们看到了真正的舞者应该具备的魅力。在舞台上，你比任何人工智能都更加耀眼，更加动人。哈哈哈,哈，这就是王一宝，比 AI 都先跳。而杨子新剧要久久爱口碑下滑，成也金世家，败也金世家。杨子近几年运气并不是特别好，好几部预期上映的作品都因这样那样的问题上映遥遥无期。2024年的首月，杨子开了一个好彩头，带着他的新作品《青春爱情甜剧》要久久爱走来。这部戏是牛超与马成龙两人导演联合执导的，杨子主演，与顶流综艺咖范成成合作。单从人气与口碑以及颜值来看，杨子与范丞丞还是很般配的。所以在《要九九爱》上映之初，几乎所有追这部戏的观众都以为这部戏稳了，必然是高分好评。结果，随着更多的剧情放出，《要九九爱》的口碑逐渐下滑，杨子与范丞丞不搭的讨论也逐渐多起来了。而之所以范丞丞与杨子不搭，倒不是两人演的出戏，或者那一方的颜值不够惊艳，而是男二丁也太有魅力。当丁也登场后，成熟男人的魅力直接溢出了屏幕，让人震撼又深爱。在丁也出现后，范丞丞的男主蒋毅就直接被淘汰了。丁也这个角色的扮演者。相信任何人都不会陌生《爱情公寓》中的展博金世佳。金世佳一出场，就靠着自己的魅力，让要久久爱的口碑拉高到了极致。金世佳的演技、氛围感、气质都让人欲罢不能。可一部戏最怕的就是配角太惊艳了，这样会衬托的主角太差劲。显然，要久久爱就出现了这样的大错误。金世佳的丁也太完美，完美到让每一个看这部戏的人都希望丁也与杨子出演的黄莹子是一对，而不是黄莹子与蒋毅是一对。这应该就是典型的成也萧何，败也萧何了。金世佳的口碑与演技，将要久久爱的剧情与审美感都带到了新的高度。这样的新高度是范丞丞无法驾驭的，自然而然就出现了男女主不再般配，完全给不了观众磕 CP 的感觉了。假若要久久爱是古装复仇，或者现代的家长里短与职场争霸，那还好一点，至少可以梳理女主大女主的形象。可偏偏在要久久爱中，爱情线是主题线。
，其余的都是辅助线。无论是剧中的友情、职场的残酷与冷漠，都是为了推动爱情线才存在的。甚至金世家的丁也，也是为了推动剧情而存在。这样的情况下，要久久爱，就直观的给了观众一个不好的感受。本来是一对不般配的人，非得让他们凑成情侣。为了达成这个目标，硬生生将一对般配的情侣给拆开了。假若要久久爱中带有那些年我们追过的女孩的那种破碎美感与青春，可以不可追。这样的猜 CP 组心 CP 倒也没什么。可偏偏要久久爱的青春描述是可意又可追的，如此一来，就彻底将口碑逼入了死胡同。除了吐槽，无力再说什么了。这也直观的导致了口碑的不断下滑。这部戏目前评分尚未出来，但保守估计不太可能达到七分的，甚至有可能只能五分左右。杨子最新剧《要久久爱》的口碑出现下滑，让人感到十分遗憾。作为一名资深的粉丝，我对于他的表演一直充满期待，但是这次的结果却令人有些失望。观众们对于这部剧的评价似乎普遍不太乐观，而其中一个主要的原因似乎是金世佳。在剧中。金世佳的表现被认为是导致口碑下滑的关键因素之一。金世佳作为一个演员，本来就备受关注，但是在这部剧中，他的表演似乎未能达到观众的期待。一些观众指出，他的表情和演技显得有些生硬，没有很好的融入角色，这让整部剧的质量受到了一定程度的影响。正如谚语所说：“成也金世家，败也金世家。”金世家作为一个关键角色，他的表现直接影响了整部剧的口碑。另一方面，也有观众认为剧本和导演的问题也是造成口碑下滑的原因之一。剧情发展较为平淡，没有太多的亮点，导致观众们的兴趣难以持久。而导演在引导演员表演方面，可能也存在一定的不足，未能很好的发挥演员们的潜力。总的来说，虽然要久久爱口碑下滑令人感到遗憾，但是我们也应该客观的看待问题，找出影响口碑的原因，为今后的作品改进提供参考。杨子和金世佳作为优秀的演员。相信在未来的作品中能够有更好的表现，给观众们带来更多惊喜。